Bwana Yesu asifiwe msikilizaji unayenisikiliza majina yangu naitwa Grace Renatos ni binti niliyeokoka na mpenda Yesu kwa sasa nimezaliwa katika kijiji kimoja kiko hapa tu karibu ni kanda ya Ziwa Busisi wilayani Sengerema niseme mpaka sasa ninamshukuru Mungu kwa sababu Mungu ni mwema na mwaminifu kwa muda huu ninapoongea mahali hapa tayari Mungu alikwisha kuniokoa nimeokoka na ninampenda Yesu Kristo kabla sijaokoka nimepitia mambo mengi sana ambayo pengine niseme kwa fahamu zangu na akili zangu niliona ni mazito na magumu lakini ninatamani ni ku, ni kwambie we msikilizaji unayenisikiliza nizungumze na wewe pengine yaliwahi kukufika na haujui ufanye nini lakini utakaposikiliza ushuhuda huu unaweza ukajua ni nini cha kufanya katika familia yetu ni mtoto wa sita kuzaliwa na nimeishi pale nyumbani na wazazi wangu wakinilea lakini nilipoanza shule nilipofika darasa la sita nikaanza mafundisho ya wito nikawa ninaenda sehemu moja sengelema pale nikawa naenda kujifunza mafundisho ya wito basi baada ya, ku, ya kuwa nafanya hivyo mitiani ilipofika akasema kwamba watakaoruhusiwa kufanya ni wale walioanza wakiwa darasa la tatu kwa hiyo sikupata fursa ya kufanya mtihani wa kwenda kujiunga na seminari hizi shule za masista. Lakini basi shauku yangu iliendelea vile vile na nilipomaliza darasa la saba kwa sababu sikufaulu nilirudia. Niliporudia basi nikafaulu Mungu ni mwema nikaa nimefaulu nikaenda shule nikaenda kusoma nikasomea shule moja inaitwa Nyakaula Bialamlo huko maana ndo niko kwenda kulilia shule. Basi nimemaliza nikawa pale shuleni Niseme ya kwamba nilipenda sana dini na niseme ya kwamba mimi nimekuwa mtumikiaji tangu nikiwa darasa la tatu kuwa mtumikiaji katika hiyo dini basi nikiwa sekondari huko niliendelea hivyo hivyo kuwa nafundisha wanafunzi wenzangu basi nimemaliza kidato cha nne kabla ya kumaliza kidato cha nne kwanza nikiwa kidato cha pili tu nilihamishwa nilihama pale nikarudi nikaanza kusoma shule moja ya Buyagu ipo wilayani Sengerema ni karibu tu na nyumbani basi nikawa kule ninasoma nilipofika kidato cha tatu nikaugua niliugua ghafla tu ilikuwa ni mwezi wa tisa ile likizo ya wiki kama mbili nirudi nyumbani ilipofika siku ya kuondoka kwenda shule nikiwa nimejilaza kwamba najua ninaondoka leo maana shuleni sio mbali sana unavuka vijiji viwili vitatu nafika kwa wenyeji wanaweza wakawa wasikilizaji ambao wanapapata wanaweza wakafahamu basi nikiwa nimejilaza niliinuka moja kwa moja nimevimba macho yananiuma sana macho yalikuwa yamevimba mno kiasi kwamba unaweza ukasema kwamba ya macho yamanza kuuma siku nyingi lakini ilikuwa ni kwa muda mfupi niliolala basi mamangu alishangaa sana akasema hiki ni nini lakini ndo hivyo sikuweza kwenda shule nikakaa siku kama mbili macho yakapungua kuuma nikaa nimerudi shule lakini nilipoenda shule Nilipofika shule nikiwa darasani sikuweza kuona ubaoni. Mwalimu akiandika notes zile nilishindwa kuona na nilipongangana kuangalia nani ubaoni, moja kwa moja macho yalitirikwa machozi na macho yakavimba ndani ya dakika zile zile. Basi niliona ni hatari, nika nikahisi kwamba sasa nimepata shida hii ni shida gani. Walimu walinisianiambia kwamba sasa wanatakiwa ende nyumbani ukatibiwe lakini ilipofika nyumbani hauku, wazazi hawakuweza kunitibu basi nikawa ni, nipo tu nyumbani kwa muda baadaye nikawa narudi shule maana tulikuwa tumepanga nilikuwa naishi na mabinti wawili mimi watatu tumepanga chumba nikawa nabaki pale nyumbani haikuishia hapo nilianza kugua mwili mzima yani mwili mzima nikaishiwa nguvu nikawa natembea natetemeka siwezi tena nikawa kulala ndani basi nikawa nazidi kusali Niliendelea na hali hiyo lakini kwa sababu nilikuwa na rafiki sister ambaye alikuwaepo Sengerema ilibidi niende nikawa nimeenda pale mission Sengerema nikafika nikawa nimemuelezea baada ya kumuelezea akawa amenipeleka kwa daktari moja kwa moja akanipima aliponipima ikagundulika kwamba macho yana uchafu basi nikapewa dawa za kutumia baada ya wiki kama mbili hivi nirudi Nikawa nimechukua zile dawa nikatumia baada ya wiki mbili nikawa nimerudi. Kasema kwamba sasa macho ni kama vile bado uchafu ule upo. Kaendelea kugua macho sikuweza kukaa sehemu yote yenye moshi. Sikuweza kuangalia tena ubaoni na maana notes nilikuwa ninaandikiwa. Mwalimu akiwepo darasani kumsikiliza akiandika notes siwezi. 
nikaendelea kupata shida hiyo ikiwa mwezi wa tisa huo hadi tuna watu meingia form 4 mimi nikiwa na shida hi, ile ile niseme kwamba akili yangu ilivurugika na nikawa siwezi tena darasani nilikuwa na akili vizuri na pale shule nilikuwa head girl lakini tangu nilipougua mambo yangu na matokeo yangu darasani hayakuwa vizuri maana hata mwalimu akiwa anafundisha darasani simuelewi tena wanafunzi mwalimu anaweza akawa anafundisha darasani lakini mimi nikapitiwa na usingizi mzito na kuanza kuota ndoto za ajabu hali hiyo kwa kweli ilinifanya niwe duni kimasomo na niwe na matokeo mabaya zaidi niliendelea kupata shida hiyo hadi ilipofikia mwezi wa nne hapo mwezi wa tano nikiwa shuleni niliugua nikaugua homa yani acha huu ugonjwa uliokuwa na umwa macho na mwili unaniuma uma lakini nikaugua tena homa kali sana ya malaria basi nikiwa katika kuugua hivyo wanafunzi wenzangu wakiwa shuleni pale mimi ilibidi nirudi nyumbani nikapo nyumbani tu sasa sikuweza kwenye chumba kile tulikuwa tumepanga sikuweza kwenda shule siku iliyofuata wanafunzi waliporudi rafiki yangu mmoja anaitwa Esther akaniambia ya kwamba hapa shuleni darasani akaniambia binti mmoja ambaye ninamfahamu tunasoma naye anaitwa Esther yule binti akasema kwamba alikwenda sehemu fulani wanaombea sasa Grace naona hili tatizo inabidi na wewe uende kule ukaombewe maana sasa nilikuwa yani nilikuwa nikilala basi nikuota ndoto za ajabu hata rafiki zangu walikuwa mpaka wameshaniogopa nitaota naongea vitu vya ajabu mambo mengi mara ninaanza kupanga safari niende wapi yani mambo mengi tu kwa kweli sikuwa vizuri basi aliponisimdia nikao na mhoji na kumswalisha kwamba sasa huko wanakoombea ni watu gani ni watu waliookoka au make nilikuwa sitaki kusikia na nilikuwa sipendi watu waliookoka kabisa kabisa nasema hapana hawa watu ni waongo Nilikuwa ninaiamini dini pekee ambayo niliomo. Basi aliponisimulia ndugu msikilizaji unayenisikiliza, nikasema ngoja nimsikiliza, akaniambia ya kwamba kule hawa watu, akaniambia ni watu hawa wa dini hii hii. Akanielekeza na kuniambia ya kwamba hawa watu wanaombea ni hii hii dini ambayo ni ya kwako, unaenda unaombewa na Mungu ni mwema atakuponya. Basi nikasema kama ndo dini yetu yani mimi kesho ninaondoka. Mamangu alikuwa amekuja kunisalimia. Kwa hiyo sasa mama akawa na nisii lakini mwanangu ungesubiri upone. Nikaambia hapana mama kesho naondoka. Mama kanibembeleza sana akaniambia kwamba basi hebu subiri upone mimi mwenyewe nitakupeleka. Nikaambia sawa. Basi nikasubiri siku mbili tatu nikapata unafu nikawa nimeondoka. Nikasindikizwa na kaka yake na rafiki yangu. Kaka huyo si msahau. Akawa amenisindikiza akanipakia kwenye baisikeli tukapitia njia hiyo ya buyagu kwenda Sengerema tukawa tumefika eneo hilo sehemu hiyo ni Sengerema pale pale ila panaitwa Nyamizeze tulipofika mahali pale pa huduma tukaingia kwenye chumba tukaingizwa kwenye chumba cha huduma nilipofika pale chumbani mimi nikawa naangalia sasa nione kwamba hapa je ni kwa mganga au ndo sehemu ambayo nilielekezwa kwamba ni, ni, ni katika ni miongoni mwa dini zetu basi nilipopiga macho huku na kule kuangaza kwenye kile chumba niliambulia kuona msaraba sanamu zote ambazo mara nyingi ninaziona kanisani nikaziona hapo moyo nikaona kwamba umetulia nikasema kumbe bado niko katika hizi na ni njia ile ile basi nikiwa pale tukawa tukipewa maelekezo kwamba mkiwa mahali hapa mtu pekee atakayeombewa ni mtu ambaye atakubalika Si nikawa nawaza kwamba atakubalika namna gani. Basi tukiwa tukipikiwa tukiendelea kupewa maelekezo tukaambiwa ya kwamba mtu pekee anaweza kukubalika ni yule ambaye tayari amekwisha acha anasa za dunia zote, ni yule ambaye amejikabidhi hasa kwa Mungu hatumii madawa yote kwa mganga, yani hatumii vitu vyovyote vinavyohusikana na maswala ya waganga. Ni mtu ambaye amejikabidhi na kuona kwamba Mungu pekee ndo anaweza kumsaidia na Mungu pekee ndo anaweza kumponya. Eh basi kwa sababu mimi mimi haikunipa shida hiyo maana nilikwisha kuambiwa na kipindi ninaumwa hivyo nimesahau kukusimulia kidogo na kukueleza kwamba kipindi ninaumwa na kusumbuka namna hiyo ilibidi ni, ni, ni niende kwa mganga na kabla sijaenda kwa mganga kwanza nilikuwa sipendi sana lakini yule mama mwenye mji ambapo tulikuwa tumepanga akaniambia bwana wewe unaumwa wewe ni mgonjwa ni mgonjwa maana aliniona hali niliyokuwa nayo sio nzuri basi akawa ameniambia kwamba hebu nenda ukachume kim, ki, 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 nini hiki kinaitwa kimnya 
basi akaniambia chuma ki, ki, ki mnya, halafu kitemetemee kitemete, mate ukieleza shida zako zote sikia nikachuma kile kim kim ki, ki, ki mnya nikachuma kidogo tu nikakitemea temezi alivyoniambia nikaanza kukiambia ninaumwa miguu ninaumwa macho maana hata miguu kwenda tetemeka na sumbuka na miguu inaniuma siwezi kwenda popote ninahangaika kweli hata shule kipindi hicho nikawa nimeshindwa kabisa kwenda basi nilipofanya hivyo akaenda jioni aliporudi akaniambia unasumbuliwa na mizimu ya kwenu eti ile mizimu eti we unajifanya unapenda dini unapenda nini hautaki kusikiliza uvae vitu vya yenyewe basi nikawa akawa ame, amepewa dawa za kunawa ninanawa asubuhi kabla jua lijatoka na jioni baada ya jua kuzama nikawa nanawa zile dawa nikaendelea kufanya hiyo na pia aliniambia ninunue nikanunua kuna shanga za kuvaa mshingoni na mikononi basi nikawa nimenunua akawa amenielekeza vitu vya kununua na kuvaa nikanunua nikaendelea kuvaa na kuendelea kunawa basi nilipoendelea kutumia vile vitu nika ni, nikawa kama vile nimepata unafuu kidogo maana unajua hata kwa shetani hata siku hizi za leo watu wanaambiwa njoo upate uponyaji nini wanaombewa shetani pia anaweza kufanya miujiza ya jabu lakini ninaamini ya kwamba miujiza ya shetani haidumu basi nipata kiunafuu kidogo na hapo nikawa ninaendaenda shule na ndo nikawa nimeugua sa ile homa na mpaka kusikia kwamba kuna sehemu wanaombewa nikasema sadao hizi za mganga nimetumia lakini matokeo yake ni hayo eh hapana ngoja nifaye nini niende kuombewa lakini kabla sijaenda kuombewa kuna babangu mdogo ni kwambie msikilizaji pia alikuwa ni mganga ya yeah, alikuwa ni mganga wa majini nikasema ngoja nikamtembelee ba mdogo nikamueleze nisikie yeye anasemaje huyu amesema mizimu nilipofika pale ba mdogo akafanya mambo yake pale kupandisha majini hapo akawa amesema majini nikasikia anasema kwamba huyu binti analogwa sijui nini mambo mengi hayakusema masuala ya mizimu basi ndo tangu siku nikagundua nikasema ndo maana mimi kwa sipendi maana waganga ni waongo nikasema huyu amesema mizimu huyu amesema ma, ninalogwa basi nikawa nimecancel kabisa nikasema hapana huyu naye akanipa dawa zake zingine na nilipofika sasa nikakutana na hayo masuala kwamba kuna sehemu wanaombewa ni nikaelekezwa na kwamba na namna kwamba kama unatumia dawa kama unafanya nini basi nikaona haina haja maana waganga ni waongo wamenidanganya mambo mengi huyu amenipa dawa zake huyu dawa zake lakini unafusi endelei kupata zaidi kwamba kupona basi nilichokifanya ni kubeba zile dawa zote nikaziweka nikazichoma na nilienda kuzichoma kwa mwinjilisti mmoja yuko pale pale buyagu tukawa tumechoma yote yote mashanga hayo yote nikawa nimechoma kila kitu basi baada ya kuchoma vile nikajiona niko hulu na ndo safari kawiva ya kwenda Sengerema maeneo ya mizeze pale. Tulipofika msikilizaji kama ambavyo nilivyokuwa nimeanza kukuelekeza kwamba tulipofika pale ndo basi nikawa naangaza nikaona vile vitu vyote ambavyo nimekuja kukuambia hapo nyuma na nikawa na amani lakini sasa nikaanza kusikiliza maelekezo hizi nilivyosema kwamba maelekezo yale yalionyesha kwamba mtu pekee ambaye anaweza akakubarika ni yule ambaye tayari ukisha kuachana na kama ni madawa labda pengine ni mzinzi ameachana na uzinzi na vitu vingi ambavyo viko kinyume na mapenzi ya Mungu basi nikaona ya kwamba mimi niko sahihi maana tayari vyote nilikwisha kuachilia na nikajipa matumaini kwamba pengine nitakubaliwa unaweza uki, ukisha kuwa namna hiyo basi sasa Huyu muhudumu sasa alikuwepo mama mmoja pale wahudumu walikuwa ni wawili ni baba mmoja na mama mmoja Ina, inasemekana kwamba yule mama ni shemeji mtu yani ni shemeji yake na huyu baba huyu baba ameoa mdogo wake basi nikiwa pale yule mama nikaona amekaa amenyosha miguu halafu tukaambiwa sasa kwamba tu, tusikilize kwamba nani ana, anakubalika mkiwa mle chumbani mmekaa zigzaga tu mmekaa wengi Mnataja jina. Nataja jina kama ni Grace, mimi saika nika nikataja Grace ukifikiwa za yako nataja Grace. Nilipotaja Grace nikamwona yule mama ananyosha mkono. Ndugu msikilizaji ungekuwa unaniona basi ningekuonyesha ile ishara lakini kwa sababu hunioni basi sikiliza. Akawa ananyosha ule mkono, mkono huu wa kulia. Unaona anaanza kuonyosha mkono unaanza kwenda unaenda unaenda mala unaweza ukafika juu katikisika kabisa ishara kama mtu anashangilia ikitokea kwamba hiyo kwamba kama anashangilia basi unakuwa umekubalika kwamba eti mbinguni umekubalika we ni mtakatifu huna dhambi unakuwa umekubalika kwa hiyo unanyanyuka unajipanga unakaa katikati kile chumba maana mnakuwa mmekaa pembeni unakaa pale katikati unanyosha miguu kama alivyonyosha yule mama aliyekaa amekaa pembeni lakini yeye 
unanyosha miguu tayari kwa kusubiri muda wa maombezi basi anataja mwingine jina hivyo hivyo akitaja mtu ambaye pengine labda hivyo na vigezo ambavyo wamevitaja hajavikamilisha unaona ule mkono unaweza ukapindana ukapindana akaupindisha mpaka hivi nyuma ya mgongo ule mkono unaona unapindana alafu unasikia huyu mhudumu huyu huyo huyo mama anza ku, ku na yule mama anza kusema huyu fulani bado anafata mambo ya anasa au pengine bado ni mchawi bado ana vitu vingi yani vitu vya ajabu tukiwa mle kwenye huduma sasa baada ya kusoma yale majina yote watu ambao tayari mmekubalika mnajipanga pale katikati yanachukuliwa maji mnamwagiwa maji mengine mnapewa mnakunywa baada ya kunywa yale maji mmemwagiwa mengine mnanyunyiziwa mnanyunyiziwa basi maombi yanaanza wanapoanza kuomba yule mama ambaye ndo alikuwa anaonyesha zile ishara za kwamba mtu umekubalika yule mama anaanza kutaja vile vitu vyote ambavyo pengine vinakusumbua uwe ulirogwa ulifanywa nini anaanza kutaja ilipofikiwa sasa Grace wakasema kwamba Grace eh Grace anataja Grace anasema Grace kwenye miguu yake amefungwa swimi sumali wamemloga vitu vingi akataja vitu vingi sana macho yake amewekewa sijui maduduwasha yako yanamuasha akitaja mfano kwamba kwenye machoni amewekewa maduduwasha machoni sijui amewekewa nini vya kichawi yule baba sasa ambaye na wako pamoja naye katika huduma anaomba maombi anasema tunaviteketeza tunaviangamiza tunaviwashia moto vikashindwe akitaja chochote ambacho kipo mwilini mwako kinachokusumbua yule baba anaitika kwa maombi anakuwa anataja kimoja baada ya kingine kimoja baada ya kingine nikiwa kwenye huduma hiyo akiendelea kutaja na kuendelea kuniombea walipokuwa wananiombea nilisikia vitu vinatembea mwilini mwangu kutokea kwenye vya miguu mpaka utosi vinatembea vinatembea kana kwamba vinatoka basi nilipomaliza kuombewa nimemaliza kuombewa mahali hapo kweli nikajihisi nikajis, mwepesi nikiwa pale sasa nilipotoka mahali pale nikaweza kutembea ah nikatembea katoka nimepata nguvu basi kawa tume tumeondoka na yule kaka tukarudi ya maana pengine niulize kwamba hapo mlipokuwa ilikuwa ni katika kanisa ama ilikuwa nyumba ya mtu ama ilikuwa yani utueleze hasa ilikuwa ni wapi ilikuwa ni nyumba ya mtu na na, na wewe hapo ulikuwa na umri gani kipindi hicho kipindi hicho sio mbali sana ni 2007 na saba, na saba. nilikuwa na miaka kama ishirini na moja hivi basi nikiwa pale nilipoondoka mahali pale sasa nikawa ninatembea naweza kutembea tukawa tumerudi tulipofika nyumbani sio nyumbani nilipitiza moja kwa moja kule shule nikafika chumba nilichokuwepo nikafika nikawasimdia rafiki zangu nikiwa na ujasiri kabisa nikiwa mahali pale sasa nikaisi nimetiwa nguvu nikawa natamani hivi yule mama alisema kwamba malaika wanapokuja wanakuja malaika yani wanamsaidia anazungumza kila kitu yani anaona vitu vingi basi nikatoka pale nilikuwa natamani sana na mi wale malaika niwe nao. Kwa sababu nilitamani ile nguvu, nikawa nimetoka pale moja kwa moja nikiwa na ile nguvu. Nilipofika huku shuleni, mimi kikubwa zaidi nilichokuwa na bezi nacho ni masuala ya masomo na maombi. Nikatoka pale nikiwa napenda sana maombi, yani naweza nikawa darasani nikasikia hali ya kuomba, kwamba nikasikia malaika wamefika. Ninajifungi ninatoka ninaenda sehemu ninaanza kuomba kwa kutikisika vile vile kama yule mama ambaye nilikuwa nilimkuta kule kwenye ile huduma. Ina maana sasa ule muda mimi ninakuwa najisikia roho na kujisikia moyoni kwamba sasa malaika wamefika. Na muda na wakati kama huo ningeweza kukutazama na kukuambia mambo yote ambayo pengine uikuwa nayo. Nilikuwa nikikutana na mchawi moja kwa moja yani ninajua huyu ni mchawi. Hey, japo hata sasa nimeokoka ni kwamba roho wa Mungu anashuhudia ndani yangu ya kwamba unaweza kukutana na mtu mbaya rohoni ukashuhudiwa na roho mtakatifu lakini kipindi kile nilikuwa sijaokoka ni sema ya kwamba kwa sasa ndo nikatambua ya kwamba kumbe yale yalikuwa ni mapepo ya utambuzi mapepo haya ndugu msikilizaji ngoja nikwambie mapepo haya ya utambuzi ndio ambayo pia yapo ndani ya waganga wengi Unafika sehemu unakwenda kuaguliwa mganga na kuambia nimekuona una shida hii na hii kumbe ni yale mapepo ya utambuzi maana mapepo hayo ya utambuzi yaliweza kunionyesha vitu vingi 
nilipokuwa shuleni yaweza vitu vingi niliona mambo mengi sana hata kwa ajili ya watu wabaya ambao walikuwa wana wanakuja wana kufanya vitu vibaya labda pengine wanakuwazia mabaya na kuja kufanyia vitu vibaya nilikuwa ninapata taarifa mapema sasa sikiliza ndugu msikilizaji. Pofika pale nipo asimdia ndugu zangu au rafiki zangu wakawa nisha kuikaambia hebu tulieni ni waombe. Na walishangaa sana pale nilipowaambia vitu vyao kwamba we umefanya hiki, we umefanya hiki, we umefanya hiki. Kulikuwa na mdogo wangu. Mdogo wangu yuko mahali hapo Busisi. Yule mdogo wangu nikawa nimemwambia vitu vingi ambavyo kweli amevifanya akalia sana. Akalia sana akasema nikamwambia inua mikono, nyosha mikono utubu mbele za Mungu basi akawa anasema Mungu naomba unisamee baadaye akatamani sana na yeye aingie kwenye ile huduma na nikiwa naendelea kumuombea hapo basi na yeye akamvaa yale mapepo yalipomvaa sasa hivi nasema mapepo lakini kipindi kile kwa na furai sana ninaona kwamba hawa ni malaika yalipomvaa na yeye sasa nikaona amekuwa bizi akampenda Mungu alikuwa ni mtoto yule yule mdogo wangu alikuwa apendi sana maswala ya Mungu lakini nikaona amependa akapenda aka sana swala ya Mungu aka... haya yote yamenikuta nikiwa kidato cha nne sasa mwezi wa sita hapo Ki, nipo kidato cha nne basi nikaendelea hivyo ilipofika mwezi wa kufanya mtihani mwezi wa kumi wa kufanya mtihani wa form 4 ndugu msikilizaji niliugua niliugua sana kichwa Nikiwa darasani ninakumbuka siku hiyo ilikuwa siku ya Jumanne Jumatatu ya wiki inayofuata ina maana ilikuwa siku ya Jumanne labda wiki kama hii alafu wiki nyingine siku ya Jumatatu tunaanza mtihani Nikiwa darasani najisomea siku ilikuwa ni siku ya ya, ya siku kuhi ya, ya dini ya Kiislamu ilikuwa ni siku ya Idi Nikiwa najisomea nilikuwa peke yangu pale shuleni wanafunzi na maana hatukwenda kwa sababu ya hiyo siku basi nikiwa najisomea mara nikasikia kichwa kinanigonga sana nikasema basi labda nimesoma akili imechoka nikawa nimerudi nyumbani lakini nilitembea kwa shida kichwa kinaniuma sana nilipofika nyumbani nikalala sikuweza kufanya chochote zaidi kichwa kilikuwa kinanigonga sana kilikuwa kinaniuma sana na tiririkwa machozi mfululizo basi kwa sababu ili kule nilikokuwa nimeenda kuombewa alinitumainisha na kuniaminisha ya kwamba nikipata shida nitumie yale maji nilichokifanya ni kile kile hicho nielekeza nikaendelea kunywa yale maji yani usiniambie kingine kutumia vidonge kufanya nini na kwenda wapi zaidi ya kuendelea kunywa yale maji walimu walikuja kunitazama waliambiwa kwamba Grace anaumwa na rafiki zangu waliwaambia kusema sasa mtihani umefika tufanye nini wako wamekuja kunitazama pale mwalimu akaniambia kwamba Grace tukupeleke hospitali nikakataa nikaambia hapana eh yule mwalimu akachoka kabisa akasema eh basi unajua yule mwalimu akawa anaeleza wanaeleza walimu wenzake kwamba unajua huko alikokwenda Grace ndio kumemwaribu yani siku hizi mambo yake yako vibaya kabisa lakini mimi nilikuwa najiona niko vizuri na kwa, kwa kipindi hicho ulikuwa umepona kabisa macho hapana Macho yalikuwa hayajapona vizuri zaidi nilikuwa nikiingia kupika kwenye moshi macho yaendelea kuuma sikupona kabisa vizuri basi nikawa nime nimeendelea ni kugua hivyo lakini ilipofika siku ya Jumapili yani kichwa kiendelea kuniuma sikuweza kugeuka wala kufanya nini zaidi ya kulala kichali nimekiweka kwenye mto na machozi yakinitiririka ilipofika siku ya Jumapili Jiyo usiku asubuhi nipo kulipokuja siku ya Jumatatu nikasikia kinauma kwa mbali nikanyanyuka nikaenda kwenye mtihani nikafanya mtihani nilipomaliza tu hivi mtihani wa kwanza nakumbuka tulifanya mtihani wa hisabati siku ya kwanza tulifanya mtihani wa hisabati na civics basi tulipomaliza math hivyo tulipomaliza tu yani nilipomaliza kufanya math nikamaliza na civics kichwa kikaanza kuuma vile vile Nikarudi nyumbani alikuwa narudi kunalia kwa nani nilikuwa narudi nalia machozi yananitoka sikuweza kujisomea kipindi chote cha mitiani zaidi ya kutoka kwenye mtihani kuendelea kuugua na hasa tulipomaliza ule mtihani wa mwisho tulipomaliza tu hivi mtihani wa mwisho kichwa kikauma mfululizo nikamtafuta moja kwa moja yule kaka aliyenipeleka na kusindikiza kule nilikokwenda kuombewa nikaenda tena mara nyingine niki nikiwaza na kupanga hivi sasa nikakae kabisa maana tumemaliza mtihani nikakae siku ngapi ngapi pale pale nikawa nimeenda ndugu msikilizaji sikia nikawa nimefika pale nikawa nimetulia nikiwa pale ilipofika mida ya jioni mimi na maana nilifika pale muda umekwenda maombezi tayari yamekwisha kuisha 
lakini nikawepo pale maana niliwaambia kwamba nitalala nikiwa pale nje nakumbuka tulikuwa tuna, tunaandaa mboga ya dagaa pale nje lakini sasa nikawa mawazo yangu yakanitafakarisha na kufikiria hivi hivi watu mbona hawaiamini hii huduma wakati ni huduma nzuri yani mimi naona kwamba ni huduma nzuri lakini watu wengine wanaiponda wengine wanasema hapana haifai maana nilipofika huku nilipigwa vita sana nikiwa kanisani watu walinipiga vita sana nakumbuka nilikuja kwenye kijiji chetu hapa Busisi nikiwa bado sijafanya hata mtihani nikaja nikawaelezea pale nyumbani nilipowaelezea na nilitoka kwa mguu nilikuwa naumwa miguu lakini nilitoka kwa mguu kule yale mapepo yakinitembeza maana nilikuwa naona nikifika kwenye mlima nikama niko kwenye mteremko ninatembea ndugu msikilizaji ungekutana na mimi ungesema huyu binti ni kichaa ni mwehu yani ninatembea kana kwamba yani basi tu sio mimi si yani sio mwendo wa kibinadamu kumbe nimevikwa yale mapepo ndo nimeyavaa nina yananitembeza yenyewe nikafika pale busisi nikawasimulia nilipoingia kanisani pale nikawaelekeza jamani leo nitahubiri naombeni muda naombeni nafasi wako wamekubali lakini baadaye tunaona nimepiga magoti pale mbele nikaanza kutetemeka kama yule mama ambavyo alikuwa anafanya wakawa wamehisi kitu kwamba huyu yuko shida kwa hiyo hawakuniruhusu lakini ibada ikiwa inaendelea mimi basi nikawa na mimi ni, ni, ni me, yale mapepo yakanijia yaliponivaa yale mapepo na mimi nikawa nafanya kiviangu vyangu tu mala na lala kichali mle kanisani watu wakasema kwamba huyu ana matatizo ibada ikasitishwa pale kanisani wakaanza kuniombea watu wakaomba kwa kuugua sana wanasema Mungu mponye huyu haya ni mapepo wakizungumza mapepo mimi moyoni nasikia kuugua nasema hivi hao watu wataamini lini kwamba hawa ni malaika maana mimi kipindicho nilikuwa naona kwamba ni malaika basi watu wako wameniogopa na kumbuka siku hiyo watu walihama hata kwenye kiti nilichokuwa nimekaa pale kwenye hiyo dini yetu kubwa eh wakahama kabisa nilipokuwa nimekaa wakasogea mbali wengine wakakimbia na tulipomaliza ibada watu wakaambiwa jamani mbaki kumuombea sikuona aliyebaki zaidi ya kujikuta niko mimi na ndugu zangu watano ndugu wengine wote waliondoka wakaogopa wawezi na namna ya kuomba waombeje basi walipobaki wale ndugu watano badala ya kuniombea mimi nikalala kichari wima na msalaba humo ndani nikaanza kuwaongoza wenyewe yale mapepo yanasema wewe fulani ulifanya hiki piga magoti pale anapiga magoti unamuombea unamuombea na unafanya ishara kwamba amekubalika ule mkono unaanza kwenda mara unatetemeka mara ule mkono unagoma hivyo hivyo yani zile ishara zote zilizokuwa anafanya yule mama nikaona kwamba na mimi sasa zimenitukia vile vile basi watu wakaniamini na wale watu wale waliobaki nao wakaniamini maana niliwaambia mambo yao kama vile ambavyo wewe msikizaji unayenisikia pengine labda unaenda kwa waganga unaenda sehemu yoyote labda kwa manabii hata manabii wa uongo walioibuka sasa hivi Unafika wanakueleza mambo yako. Wanapokueleza ile mambo yako basi unaona kwamba ah ni sahihi na unaweza ukawaamini. Na ndio sasa inatokea hiyo kwamba watu inatokea wanawaamini binadamu kuliko Mungu. Ndivyo ambavyo waliniamini hata mimi. Ndivyo ambavyo nilimwamini yule mama na nikavikwa na yale mapepo. Nikiwa pale nikawa nikawaombea wale watu Baadaye tukawa tumetoka kwanza watu hawakujua kama ningeweza kusimama nilipoondoka nikawa natembea huko watu wakashangaa sana siku hiyo waka, watu wakaenda nyumbani wakiwaambia wazazi wangu huyu mpelekeni kwa waganga watu wanatoka kanisani sikiliza mtumishi wa Mungu watu wanatoka kanisani badala ya kumshauri huyu mtu tumuombe wanafika wanawashauri wazazi wangu mkimbizeni kwa mganga huyu hawezi hata kufanya mtihani ni mgonjwa sana Wazazi wangu baba yangu alitokwa machozi mama yangu alitokwa machozi ndugu msikilizaji we unayenisikiliza na nimekwambia ni busisi inaitwa Grace Renatus au jina la nyumbani miango pale busisi we unaweza kafika ukawauliza wazazi wangu wakakwambia wako mahali pale basi sikiliza ndugu msikilizaji walishauriwa nipeleke kwa waganga niliporudi nyumbani wazazi waliponiambia mamangu akaniambia nikakatani siwezi kwenda popote Siwezi kwenda kwa mganga, siwezi kwenda popote ni kwamba niende kutibiwa. Nikiwa pale na narudi sasa hapa ambapo nilikuwa nimekwisha kukwambia ya kwamba sasa ni huku kwenye mtihani. Hiyo ilikuwa ni kabla ya mtihani, ni kipengele ambacho nilikuwa nimekiruka kidogo. Ni 
na rudi sasa hapa kwenye mtiani kwamba tulipomaliza ndo nikawa nimeenda pale nikiwa na tafakari mambo kama hayo kwamba kwani ni watu wananipinga lakini hii huduma ninaona ni njema ninawaza Yesu alikufa msalabani kwani ni watu waamini nawaza vitu vingi mara nikasikia naanza kudondoka kwa machozi yule mama akaja akanishika mkono akaambia twende nikakuombe akawa amenipeleka kule Sebleni akaja na yule baba wakaanza kunihudumia Nilipoingia tu mle ndani nilipopiga magoti mara nikaanza make kuomba kwangu ilikuwa nina, nina, ninaomba kama mtu mwenye mapepo ina maana ninakuwa nina kichwa kinatikisika yani kama ishara ya kuabudu kama vile mtu mwenye majini ina kwa, kwa nguvu sana ungekuona nitazama ningekuonyesha ningekuonyesha mfano lakini kwa sababu haunioni ndugu msikilizaji sikia kichwa kilikwenda kwa kasi sana kiasi kwamba ungesema huyu huyu binti shingo itavunjika au itauma lakini mimi niliona kawaida basi nilipofika pale ikaenda shingo haraka kwa kasi baadaye nikarudi nikawa nimelala kichali nilipolala kichali ndugu msikilizaji nikiwa mle ndani nilihisi kana kwamba ninakufa maana mwili wangu wote uli yani nilihisi kwamba mwili wote yani kana hauna nguvu na mahali nilipolala siwezi tena kunyanyuka yani zaidi nilikuwa ninasikia ila siwezi kuongea siwezi kufanya chochote nikiwa nimejilaza pale nikiwa nimelala pale ninahangaika siwezi kunyanyua hata mkono yani siwezi kufanya chochote kutikisika Ni, mimi nilikuwa nasikia tu basi wakaendelea kuniombea wakiwa katika huduma yule mama tayari wale malaika maana sasa hapo tayari huyu mama nitakwambia baadaye huyu mama ni yupi na ni nani basi akaanza kusema mimi nasikia sasa nikawa nasikiliza nikawa nasikiliza yule mama eti yale mapepo ambayo yalikuwa ndani kwangu sasa yame yakawa yamemvaa yule mama yakaanza kuongea tuliagizwa 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 tum, tumfanye asifanye mtiani hata kufanya mtiani kwake basi ni kwa ajili ya moto kidogo alionao ndani yake. Yaani tulikuwa tumeagizwa tumweushe awe mwehu awe awe muokota makopo asifanye chochote hata mtiani asingefanya. Yaani aliyewaagiza ni nani? Yale mapepo sana sema yakaulizwa nani aliyewaagiza si ndio? Yaani yule mtumishi wa kiume anauliza maana anayezungumza sio mimi, anazungumza yule mama kwamba yale mapepo yaliyokuwa ndani yangu yame, ya, yako ndani yake tena ina maana ndo yanaongea basi yakawa naongea mimi muda wa siwezi kuongea siwezi kufanya chochote zaidi ninasikia tu na wasikia basi yule baba anauliza sasa hemu meagizwa na nani yakasema tumeagizwa tumeagizwa na watu wawili wa huko kwao tumeagizwa ehe meagizwa yani ni majirani tu yani majirani ni wachawi walitaka wamfanyie huyu vitu huyu binti mambo mabaya basi yule baba kabla ya kuomba sasa akawa anajiuliza huyu binti anaitwa nani yu, yale mapepo yanasemaje humjui anaitwa Grace 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 basi halafu tuliagizwa na mnyama mkubwa sana ndani yake maana siku ile ndugu msikizaji siku ile ya, ya kumaliza mtihani na ninarudi nyumbani nikiwa mgonjwa namna hiyo rafiki zangu walitaka kukimbia chumba tulichokuwa tunaishi maana nilipotoka nje kwenda kukoga Bafu ilikuwa nyuma ya nyumba ile nyumba ilikuwa ni slope ya chumba kimoja kujitegemea na chumba tulichokuwemo sisi ni kichumba na sebule ndogo. Basi ninazunguka kwenda kukoga hivi walisikia mtikisiko wa ajabu ambao hawajawahi kusikia. 